बीबीएस थर्ड इयर को फाइनेंसियल सिस्टम भाई सब्जेक्ट को चैप्टर वन इंट्रोडक्शन थिरी हम स्टार्ट करना गई रह सब्जेक्ट में तब को न्यूमेरिकल हाई तो पच्छी भिडियो आँच हेन हो यो भिडियो में हमी चैप्टर वन बड़ी स्टार्ट करना गई रह चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल छाइन इसमें सब थिरी हो इसमें हेन सकू तब को यो टपिक इन्क्लूड हो आज को भिडियो में आज को भिडियो में हम डिस्कस कर कंसेप्ट अंपोनेंट यह दुईटा हम डिस्कस कर आज को भिडियो में आँच यह दुईटा चाहे पार्ट टू भिडियो में आँच रस्ट को पार्ट थ्री भिडियो में आई तुरू कर मैं चाहे दुईटा टेक्निक यूज करूँ तब सजी लो कमेंट कर दूं जस्ते यो बुक को फोटो इसी मैं सीरियलवाइज पढ़ा सजिल कि यही कुछ यही टेक्स्ट इसी टेक्स्ट में परिवर्तन कर इसी पढ़ा सजी हो भाई तो भिडियो में म बुक को बड़ स्टार्ट करे फाउंडेसन अफ फाइनेंसि सीस्टम इन नेपाल को हम फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट अफ फाइनेंसि सीस्टम फाइनेंसि सीस्टम को होता को कंसेप्ट बुझ् को लगी सुरू में यहाँ के एक्जापल देख बता सुरू में ठीक है सपोज मिस मनीषा इज एन एक्जा इज एन इम्प्लोय अफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सी अलवेज हेज अ सर्प्लस अफ अर इनकम मिस मनीषा भाई कर्मचारी थे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को उसंग जैसे के उसको आमदानी धेरे थी सर्प्लस एक्सेसिव बड़ी बड़ी मात्रा में हाई मेनी अफ अर फ्रेंड डू नट हेव गुड जब एंड दे नीड टू बरो मनी फ्रम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड टू मेट दियर सेरोमोनियल एक्सपेन्डिचर उसको साथी चाहिए तीधे कमा दिन रहे ज जो कारण उसको साथी के पे तो उसको रिलेटिव अथवा साथी भाईस पैसा मग्न पर्यटन सापटी मग्न पर्यटन उसको खर्च कर इन दिस एक्जापल मनीषा इज सर्प्लस बट हर फ्रेंड डू नट हेव हियर मनीषा इज सर्प्लस यूनिट एंड हर फ्रेंड आर डिफिशियट यूनिट हमें के बुझाने ये एक्जापल दिए भाई सर्प्लस यूनिट और डिफिशियट यूनिट बुझाला हमें एक्जापल दिए जैसे मनीषा ने धेरे पैसा कमाऊ एक्सेसिव अमाउंट अफ मनी उसंग इनकम धेरे रोक साथी चाहे जो चाहे एट नर्मल खर्च कर पैसा पुग्ते हैं थोड़े कमाऊ है खर्च धेरे कम आमदानी भांदा भो डिफिशियट यूनिट हो रहा जो संग जोसंग एक्सेसिव अमाउंट अफ मनी हो धेरे पैसा हो सर्प्लस यूनिट भाई लाइक वाइज सम हाउस होल्ड बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट मे हेव सर्प्लस एंड सम मे हेव डिफिशियट यह दुटा वर्ड याद करी के कुछ हाउस होल्ड में घर में बिजनेस फर्म अथवा गवर्नमेंट को संस्था अफिश में सर्प्लस अथवा डिफिशियट होने धेरे पैसा होद कि खर्च धेरे भर पैसा थोड़े हो कुने ठाव में पैसा को एक्सेस होद एक्सेसिव अमाउंट अफ पैसा होद धेरे मात्रा में पैसा होद कसला खाचो होद खाचो होने डिफिशियट भाई रेरे मात्रा में होने सर्प्लस भाई तो बुझ्पे हाई तो अफ द रिसोर्सेस बिजनेस फर्म हेविंग डिफिशियट रिसोर्सेस मेरेज फर्म फंड फ्रम सर्प्लस हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म बाई यूजिंग डिफ्रेंट मीन फर एक्जापल डिफिशियट फर्म मेरेज फंड बाई सेलिंग दियर सेल्स एंड डिविन्चर और बाई बोरिंग फ्रम फाइनेंसि गवर्नमेंट फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन सरी गवर्नमेंट अल्सो मे हेव सर्प्लस और डिफिशियट अफ रिसोर्सेस तेगरी बिजनेस फर्म में डिफिशियट होद पैसा को उन्ले उ के पैसा उठाऊद मेरेज फंड फ्रम कोसंग जोसंग धे पैसा उसंग पैसा उठाऊद हाई फर एक्जापल डिफिशियट फर्म मेरेज फंड फ्रम बाइज यो अब जोसंग पैसा को खाचो होसले पैसा कसरी उठाऊ तो भादा खेल कुछ प्रमाण दिए जस्ते सिलिंग दियर सेयर्स एंड डिवेन्चर बने सेयर बाँड़े पैसा उठाने पर मिलो हो जल खाचो तो भर खोजे गवर्नमेंट अल्सो मे हेव सर्प्लस और डिफिशियट अफ रिसोर्सेस गवर्नमेंट संग अथवा कम होता हाई ते टू इश्यू सिक्युरिटीज दे टू इश्यू सिक्युरिटीज टू मिट डिफिशियट और बाय सिक्युरिटीज टू यूज सर्प्लस फंड एज द केस मे बी 
उनीहरुले पनि के गर्दो रहेछ सेक्युरिटीज इश्यु गर्दो रहेछ है पैसा उठाउनलाई इश्यु गर्दो रहेछ अथवा सेक्युरिटीज खरीद गर्दो रहेछ जोसँग सर्प समाउन्ट अफ मनी छ जोसँग क्यास बडी छ उसले चाहिँ पैसा दिएर सेक्युरिटी सेक्युरिटीज लिन्छ सेक्युरिटीज भनेको चाहिँ शेयर अथवा चितो पत्र है डिवेंचर अनि जोसँग चाहिँ पैसाको कमी छ उसले चाहिँ पैसा लिएर के दिन्छ त शेयरहरु दिन्छ दस इन एन इकोनोमी रिसोर्सेस फन्ड आर ट्रान्सफर फ्रम सर्प्लस युनिट इन्टु डिफिसिट युनिट यो इकोनोमीमा चाहिँ पैसा चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै रहेछ सर्प्लस युनिट बाट डिफिसिट युनिटमा ठीक छ इकोनोमी नीड्स इन्स्टिट्यूशन टु फ्यासिलिटेट द ट्रान्सफर अफ मनी फ्रम सर्प्लस युनिट टु डिफिसिट युनिट इवन दो इट इज पोसिबल टु ट्रान्सफर द सर्प्लस रिसोर्सेस डाइरेक्टली फ्रम सर्प्लस युनिट टु डिफिसिट युनिट भनेको हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ एउटा यस्तो संस्थाको खाँचो छ जसले चाहिँ त्यो सर्प्लस युनिट र डिफिसिट युनिटको बिचको एउटा पूर्ति पूरा गरोस् भनेको इन्स्टिट्युसन भनेको ब्याङ्क पनि हुन सक्छ फर एक्जाम्पल हामी ब्याङ्कको एक्जाम्पल दिउँ जस्तै हामीले पैसा डिपोजिट गर्छौँ ब्याङ्कमा त्यो ब्याङ्कले त्यो पैसा कसैलाई लोन दिएको हुन्छ भनेको त्यो ब्याङ्क के हो त मिडियटको रूपमा काम गर्यो है मिडल मिडलम्यानको रूपमा काम गर्यो त्यस्तै इकोनोमिक इकोनोमीमा हामीलाई के छ खाँचो त थिएन हामीले डाइरेक्ट पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ तर यो किन हामी गरेनौँ किनकि यो एकदमै रिस्की पनि हुनसक्छ एक्सपेन्सिभ पनि हुनसक्छ मैले यतिकै पैसा कसैलाई लोनमा दिए भने त्यो पैसा पछि नउठला होइन कुनै उठाउनै नसक्ला तर हामीले ब्याङ्कलाई ब्याङ्कमा डिपोजिट गरौँ र ब्याङ्कले कसैलाई लोन दियो भने त त्यो त ब्याङ्कको जिम्मा भयो ब्याङ्कले जसरी नि उठाउँछ होइन त्यो भएन हजुर रिस्की हुनसक्छ भनेको क्या इन्स्टिट्युसनको बिचमा हाम्रो मिडलम्यान भएन भने रिस्की हुनसक्छ भनेको इट इज भेरी डिफिकल्ट टु सर्प्लस युनिट टु फाइन्ड डिफिसिट युनिट विलिङ टु बरो जोसँग एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ मनी छ उसलाई पनि खाँचो भएको मान्छे खोज्न गाह्रो हुन्छ भने हो क्या इन द सेम वे इट इज डिफिकल्ट टु डिफिसिट युनिट टु फाइन्ड सर्प्लस युनिट त्यसै गरी जसलाई पैसाको एक्सेसिभ छ उसलाई पनि खाँचोलाई खोज्न गाह्रो भयो र खाँचो हुनेलाई पनि पैसा भएको मान्छे खोज्न गाह्रो भयो भनेको मोर ओभर लेन्डिङ मनी विदाउट इन्स्टिट्युसन एरेन्जमेन्ट इज रिस्की यो बुझिहाल्यो दस डिफरेन्ट टाइप अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन केम इन टु एक्जिस्टेन्ट इट टु फेसिलिटेट द ट्रान्सफर अफ फन्ड फ्रम सर्प्लस युनिट टु डिफिसिट युनिट इन दिस इकोनोमी त्यसै गरी डिफरेन्ट काइन्ड अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ एक्जिस्टेन्समा आयो भनेको उत्पन्न भयो किन किन त यही बिचको काम गरौँको लागि त टु फेसिलिटेट द ट्रान्सफर फन्ड फ्रम सर्प्लस युनिट टु डिफिसिट युनिट फन्डामेन्टली टु टाइप्स अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन आर देयर एउटा भयो डिपोजिटरी अर्को भयो नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन केम इन टु एक्जिस्टेन्स टु मिडेट बिटवीन सर्प्लस एन्ड डिफिसिट युनिट डिपोजिटरी डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन्टरमिडेट बिटवीन सर्प्लस युनिट टु डिफिसिट युनिट टु ट्रान्सफर द फन्ड इन द इकोनोमी दिस इज द रिजन व्हाई वी कल दिस फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एज फाइनेन्सियल इन्टरमिडियरिज इन्टरमिडियरिज फाइनेन्सियल इन्टरमिडियरिज युज डिफरेन्ट टाइप्स अफ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट टु मोबिलाइज द फन्ड फ्रम सर्प्लस युनिट टु डिफिसिट युनिट भनेको फाइनेन्सियल इन्टरमिडियट पर्सनले संस्थाले के गर्छ त डिफरेन्ट टाइप अफ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको फाइनेन्सियल असेट एसेट है टु मोबिलाइज द फन्ड त्यो त्यो पैसालाई चलाउनलाई चाहिँ उनीहरूले डिफरेन्ट काइन्ड अफ इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छ त्यो जे पनि हुनसक्छ भनेको जस्तै ब्याङ्क डिपोजिट डिफेन्चर बन्ड सेयर्स आर दि एक्जाम्पल अफ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट कमनली युज इन मोबिलाइज द फन्ड इन द इकोनोमी है यही हो सबै युज हुने फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट आर ट्रेडेड इन द मार्केट सर्प्लस युनिट सेल देयर सर्प्लस फन्ड बाई बाइङ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड डिफिसिट युनिट बाई फन्ड्स बाई सेलिङ देयर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट इन द मार्केट भनेको जोसँग पैसा धेरै छ उसले चाहिँ पैसा दिएर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट खरिद्दो रहेछ है र जस जोसँग पैसाको खाँचो छ उसले चाहिँ पैसा लिएर के के बेच्दो रहेछ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट बेच्दो रहेछ भनेको जस्तै एक्जाम्पल सेयरको रूपमा लिऊ मसँग पैसा छैन मलाई पैसा चाहियो भने मैले के गर्छु त सेयर बेच्छु पैसा लिन्छु नि भनेको म के भयो म डिफिसिट युनिट भयो मैले के गरेँ सेयर सेल गरेँ 
शेयर लाइक यू वन यू वन ऑफ़ द एग्जांपल ऑफ़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बने को शेयर बायो मतलब शेयर बेचे मतलब क्या पाए पैसा पाए कि नहीं कि मतलब खांच होती हो बने मत डिफिसिट यूनिट पाए तो इसे करी मासंग को पैसा चाहते हैं रे पैसा चाहो मतलब कि इन्वेस्ट करो बने सोचे मतलब क्या करी पैसा से बेच दिए पैसा दिए रे मतलब कि खरीद करे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीद करे बने को मतलब शेयर खरीद करे यो जो कि वो सरप्लस यूनिट पाए मा ते बनो खोजे को वी कॉल दिस मार्केट यो सब ये मार्केट लाइक ये बनी जाता फाइनेंशियल मार्केट इन फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट आर ट्रेडेड फाइनेंशियल एसेट अथवा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बने यो डे वो ये मार्केट में फाइनेंशियल एसेट और जो ट्रेड होता रहे जा आई सेल एंड बाय होता रहे जा मने वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स मीडिएट बिटवीन सरप्लस एंड डिफिसिट यूनिट एंड मोबिलाइज फंड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आई ते मने वो उन अलग क्या और दरेजा सरप्लस और डिफिसिट यूनिट को बीच में बसे रहा पैसा लेन-देन काम और दरेजा जस लाइक हाँ जो सा उस लाइक दी दरेजा और जस लाइक जो संग बॉडी सा उस संग ली दरेजा पैसा आई और तेज को पापत में जे कॉस्ले चाइनी कॉस्ले लीनी त्यो जे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार दरेजा लीगल प्रोविजन इज रिक्वायर्ड रिक्वायर हो दूर है जब बनेगो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खोलने को लाए ऑपरेट करने को लाए चलाओ ने को लाए फॉर एग्जांपल इन नेपाल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर आर ऑपरेटेड एक्रोडिंग तू द प्रोविजन मेड इन द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2017 such as Nepal Astro Bank and Security Board of Nepal supervise whether financial institution and market are complying with the provision of Concern Act and Regulation Pane go Nepal ma chai Nepal Astro Bank this was a Security Board of Nepal is a year though is a financial institution or lay Pane go either from preceding discussion we know that the we know that a set of institution instrument on a mechanism is required to mobilize the fund from surplus unit to deficit unit in the economy i'm going to keep with you the institution instrument on a mechanism say chai the razor fund chalo no kalai from uh surplus unit to deficit unit right in the economy we call them the financial system of a country thus financial system of a country is the set of institutional arrangement to mobilize resources from surplus unit to deficit unit in the economy. Here is the financial system of country. It includes financial institution, financial asset, financial market, regulatory authorities along with act and regulations of, uh, sorry, act and regulations relating to uh, the financial institution and market component of financial system here is the component you can use include one financial institution financial asset financial market regulatory authorities on this was he act and regulation you part of that cheat say key raise other i'm a component is a i mean back in this first quarter component of financial system Financial system include financial institution, financial asset, uh, financial uh, institution, financial asset. Just like instrument, when you want to financial asset or financial instrument, this room so financial market act and regulations on regulators of financial institution and market. Right? So these are the component of financial system. Use the key of the financial system ko component. Ho. Exam on a what is the component? Discuss the component one era on such either. Among these financial institution, uh, financial institution, uh, financial institution, financial asset, and financial market are the main component of the financial system of any country. You think that's a key is the main component, component right either. Kunipani country ko. In addition to this component, there are many surplus units and deficit units which are known as uh, non-financial units. In addition to this component, uh, there is surplus or deficit unit. 
जिसलाइ नन फाइनेंसियल यूनिट भन्द रहे हाई वी डू नट कंसिडर दिस नन फाइनेंसियल यूनिट एज द कंपोनेंट अफ फाइनेंसियल सीस्टम हम से यह नन फाइनेंसियल यूनिट हम कंपोनेंट मंद रहन हाई तैनेंसियल सीस्टम फैसिलेट टू ट्रांसफर द फंड फ्रम सर्प्लस यूनिट टू डिफिट यूनिट इन द इकोनोमी वी डिस्कस अल दिस थिंग्स अल दिस कंपोनेंट अफ फाइनेंसियल सीस्टम इन नेप्लीज कंटेक्स बिलो फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन के हो तो फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन को फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन आर दी मेजर कंपोनेंट अफ फाइनेंसियल सीस्टम ये एट वन अफ दी मेजर कंपोनेंट रहे फाइनेंसियल सीस्टम को बुझे हाई ये बुझे दे प्रोवाइड डिफ्रेंट टाइप अफ फाइनेंसियल सर्विसेस फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन आर ब्रडली क्लासिफाइड इंटू डिपोजिट डिपोजिटरी फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन एंड नन डिपोजिटरी इंस्टिट्यूशन जो जो दुईटा कैटेगोरी में बाँक रहे डिपोजिटरी फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन एंड नन डिपोजिटरी फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन डिपोजिटरी इंस्टिट्यूशन आर दोज फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपोजिट फ्रम जेनरल पब्लिक आम जनता बड़ कैश अथवा पैसा अथवा एक्सेप्ट होने तो के डिपोजिटरी इंस्टिट्यूशन रहे बुझ जस्ते कमर्सिंग बैंक फाइनेंस कंपनीज डेवलपमेंट बैंक सेविंग एंड क्रेडिट को अपरेटिवस के पर्यटन एक्जापल अफ डिपोजिटरी इंस्टिट्यूशन पर्यटन नन डिपोजिटरी इंस्टिट्यूशन के दैट फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन दैट डू नट एक्सेप्ट द डिपोजिट फ्रम जेनरल पब्लिक अब नन डिपोजिटरी इंस्टिट्यूशन ने हमी साधारण जनता डिपोजिट एक्सेप्ट पैसा एक्सेप्ट हमें तैं राख पाऊदन रहे हाई जैसे इंसुरेन्स कंपनी पेंसन इंसुरेन्स कंपनी पेंसन फंड प्रोविडेन्ट फंड सीटिजन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सीआईटी आर दी एक्जापल अफ नन डिपोजिटरी फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन हाई सच इंस्टिट्यूशन रिसीव द डिपोजिट फ्रम देयर मेम्बर ओन्ली एज पर दंट्रैक्ट एग्रीमेंट विथ देयर मेम्बर तस्त कंपनी के उन्बर बड़ मत डिपोजिट कलेक्ट करद उठाद हाई हमी बड़ रिसीव जेनरल पब्लिक बड़ रिसीव कर उसको मेम्बर बड़ मद हाई तज पर द एग्रीमेंट उ एग्रीमेंट होगा अनुसार फर एक्जापल प्रोविडेन्ट फंड रिसीव द स्पेसिफिक स्पेसिफाइड अमाउंट अफ कंट्रीब्यूशन अफ इम्प्लोई एंड देर इम्प्लोय इम्प्लोयर्स फर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन जस्ते प्रोविडेन्ट फंड इम्प्लोई रोयर को तलब बट कि सानो अमाउंट अफ कंट्रिब्यूसन लिद एवरी मंथ ते फर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन कुछ सर्टेन टाइम अफ ड्यूरेशन सब हाई तीन नेप्लिज कंटेक्स ने कमर्सिंग बैंक इन नेप्लिज कंटेक्स कमर्सिंग बैंक डेवलपमेंट बैंक माइक्रो फाइनेंस फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन फाइनेंस कंपनीज कोपरेटिव बैंक एंड सेविंग एंड क्रेडिट कोपरेटिव आर डिपोजिटरी फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन ये जी मैं कि पर्यटन तो डिपोजिटरी फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन पर्यटन रो जो ये इंसुरेन्स कंपनी पेंसन फंड ये के पर्यटन नन डिपोजिटरी इंस्टिट्यूशन पर्यटन बुझे अल डिपोजिटरी इंस्टिट्यूशन अदर दैन सेविंग एंड क्रेडिट आर अंडर दी जुरिस्टिक्सन अफ ने राष्ट्र बैंक सब डिपोजिटरी इंस्टिट्यूशन सेविंग एंड क्रेडिट को अपरेटिव बाहेक का सब इंस्टिट्यूशन के अंडर में पर्द रहे राष्ट्र बैंक को अंडर में पर्द रहे बाहेक हाई तो सेविंग एंड क्रेडिट बाहेक जीपन यहाँ छाँ हम सकता यह कमर्सिंग बैंक फाइनेंस कंपनी डेवलपमेंट बैंक इन के पर्यटन राष्ट्र बैंक को अंडर में पर्द रहे राष्ट्र बैंक हेज क्लासिफाइड डिपोजिटरी फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन इंटू फोर क्लासेस क्लास ए क्लास बी क्लास सी एंड क्लास डी हाई रिप्रेजेंट कमर्सि बैंक डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस कंपनी एंड माइक्रो फाइनेंस फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन रेस्पेक्टिवली बाय मिड अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू देर आर ट्वेंटी सेवेन देर आर ट्वेंटी सेवेन कमर्सि बैंक सेवेन्टीन डेवलपमेंट बैंक सेवेन्टीन फाइनेंस कंपनीज एंड सिक्सटी फाइव माइक्रो फाइनेंस फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन रहे मिड अप्रिल गंदा खेल हाई तैंड देयर इज वन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक अन एंड फिफ्टीन एंड फिफ्टीन अदर फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन सचैस राष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड 
मासरिक बैंक पीएससी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ओमनी प्राइवेट लिमिटेड हुलास इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड सिप्रा दि हायर फॉर्चेज प्राइवेट लिमिटेड एंड सो ऑन इन द केस ऑफ नॉन डिपोजिटेड इंस्टीट्यूशन देयर आर 41 इंश्योरेंस कंपनीज वन प्रोविडेंट फंड वन सिटीजन एंड वन सोशल सिक्योरिटी फंड आउट ऑफ 41 इंश्योरेंस कंपनीज 19 आर लाइफ इंश्योरेंस एंड 20 नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड टू री इंश्योरेंस कंपनीज आई यूज इट सब डेटा हो यो पॉइंट सर्नु छ वी डिस्कस डिपोजिटरी फाइनेंशियल इंश्योरेंस इन चैप्टर 3 एंड नॉन डिपोजिटरी फाइनेंशियल इंश्योरेंस जस्तै यो चैप्टर 1 हो त्यसैगरी चैप्टर 3 मा चाहिँ होल चैप्टर नै के को बारेमा छ डिपोजिटरी फाइनेंशियल इंश्योरेंस को बारेमा छ त्यसैगरी नॉन डिपोजिटरी फाइनेंशियल इंश्योरेंस चैप्टर 4 मा पुरै डिटेल बताएको छ भनेको छ अब आयो सेकेन्ड कम्पोनेन्ट फाइनेंशियल एसेट है फर्स्ट मा पढ्यौ फाइनेंशियल हामी इंस्टिट्युसन सेकेन्ड मा आयो फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल एसेट आर द इन्स्ट्रुमेन्ट दैट आर ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट हाम्रो जुन चाहिँ ट्रेड हुन्छ लेनदेन जे कुरा चाहिँ लेनदेन हुन्छ क्यासको बापतमा जसलाई हामी फाइनेंशियल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि भन्छम त्यो नै के हो त फाइनेंशियल एसेट हो है सो दे आर अल्सो कल फाइनेंशियल इन्स्ट्रुमेन्ट सर्प्लस युनिट इन्डिभिजुअल बिजनेस फर्म कमेन्ट अदर एन्टिटिज सेल फन्ड एन्ड डिफिसिट युनिट स्पेसियली बिजनेस फर्म एन्ड गभर्नमेन्ट बाइ दि फन्ड बाइ बाइङ अर सेलिङ फाइनेंशियल एसेट इन द मार्केट भनेको त्यही हो सर्प्लस युनिट युनिटले चाहिँ उनीहरुको उनीहरुको एक्सेसिभ भएको पैसा बेच्दो रहेछ है अनि डिफिसिट युनिट छ जसलाई खाँचो छ उसले चाहिँ के गर्दो रहेछ फन्ड बाइ गर्दो रहेछ पैसा लिँदो रहेछ है अनि के को बापतमा त दुईटै फाइनेंशियल एसेट को बापत में दस एज दी कंपोनेंट अफ फाइनेंशियल सिस्टम इन द इकोनॉमी फाइनेंशियल एसेट आर द मीन्स अफ ट्रांसफरिंग फंड फ्रम सर्प्लस यूनिट टू डिफिसिट यूनिट फर सर्प्लस यूनिट सेलर अफ द फंड फाइनेंशियल एसेट आर द एसेट एंड फर डिफिसिट यूनिट बायर अफ द फंड दे आर लाइबिलिटीज जिस पैसा को खाचो छोटे पैसा लिखे के एटा फाइनेंशियल इन्स्ट्रुमेन्ट दिएको हुन्छ र जसले चाहिँ पैसाको एक्सेसिभ अमाउन्ट छ धेरै पैसा छ उसले चाहिँ पैसा दिएर फाइनेंशियल इन्स्ट्रुमेन्ट लिएको हुन्छ भनेपछि जोसँग पैसा धेरै छ सर्प्लस युनिट हो उसको लागि त्यो फाइनेंशियल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ उसको लागि एउटा एसेट भयो है र त्यही फाइनेंशियल इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा डिफिसिट युनिटलाई चाहिँ के भयो त लायबिलिटीज भयो भनेको किनकि फिर्ता गर्न पर्छ नि त त्यो भएर त्यो लायबिलिटीज भयो कॉमन टाइप्स अफ फाइनेंशियल एसेट इन नेपाल आर शेयर कॉर्पोरेट बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड डिवेंचर ट्रेजरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड बिल फाइनेंशियल एसेट कम इनटू एक्जिस्टेंस वंस एन एंटिटी द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉडी नोन एज एन इश्यूअर इश्यूज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेज मनी बाय मेकिंग सम प्रोमिसेस गिविंग ओनरशिप राइट मेकिंग पीरियडिक पेमेंट रिफंडिंग मनी एट ड्यू डेट एसेट्रा भनेको फाइनेंशियल एसेट चाहिँ उत्पन्न भयो एक्जिस्टेंट भनेको चाहिँ उत्पन्न है त कुनै कुराको एक्जिस्ट हुनु द गभर्नमेन्ट अर कर्पोरेट बडी नोन एज एन इश्युअर्ड इश्यु एन इन्स्ट्रुमेन्ट टु रेज मनी बाइ मेकिङ सम प्रोमिसेस उनीहरूले के गर्दो रहेछ जस्तै सेयरहरू निकालेर बाँड्ने अनि पैसा उठाउने है यदि कसै कुनै कम्पनीलाई पैसा चाहियो भने के गर्छ त सेयरहरू बाँड्छ नि सेयर सेयर खुलाउँछ भनेको त्यो सेयर भनेको चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भयो क्या त्यो भएर उनीहरूले पैसा खाँचो भएको बेला पैसा चाहिँ उठाउनी र सेयर दिनी भनेको सेयर चाहिँ फाइनेंशियल इन्स्ट्रुमेन्ट भयो ठीक छ एन्ड एन्डर इन्टिटी नोन एज इन्भेस्टर बाइ इट ओपनिङ रिटर्न अन द प्रमिस अनि जसले चाहिँ पैसा बढी भएर पैसा दिएको हुन्छ उसले के लिएको हुन्छ एउटा फाइनेंशियल इन्स्ट्रुमेन्ट लिएको हुन्छ फर एक्जाम्पल सेयर हो त्यो लिएको सेयर चाहिँ के भयो त उसको होप हुन्छ एउटा मैले भविष्यमा रिटर्न धेरै पाउँछु भनेर एउटा किनेको हुन्छ उसको पनि एउटा होपमा बाँचेको हुन्छ Once this instrument come into existence, they represent liability to the issuer and claim on income and asset to the investor. Uh, instrument is an asset. Instrument is an asset. It 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 is an asset. The issuer makes the promise and the investor acquire the द इश्योर मेक द प्रमिस एंड द इन्भेस्टर एक्वायर द राइट थ्रू अ पीस अफ पेपर अर ई पेपर इन द बोर्ड एंड डेज वी डिस्कस फाइनेंसियल एसेट इन डिटेल इन चैप्टर टू वो इश्योर ने प्रमिश कर भविष्य में फिर्ता दिखा पैसा 
है त्यसको लागि चाहिँ उसले अहिले प्रेजेन्ट मा चाहिँ उसले के दिएको हुन्छ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट दिएको हुन्छ कसलाई त सर्पस युनिट लाई भनेको इन्भेस्टर लाई है थ्रु अ पीस अफ पेपर फाइनान्सियल मार्केट हाम्रो तेस्रो नम्बर मा छ फाइनान्सियल मार्केट यो पनि वन अफ द कम्पोनेन्ट मेन कम्पोनेन्ट हो अफ फाइनान्सियल सिस्टम we described earlier that financial asset are the means of transferring fund from surplus unit into deficit unit in the economy hamle pahila nai bhan sakecha chau financial asset nai ho jun chai hamro euta transfer fund transfer garna ko lagi euta mediated ko ma kaam garcha hai financial asset are traded in financial market market are the place or location where physical asset and financial asset are exchanged bought and sell market nai testo thau thau ho ja chai हाम्रो फिजिकल एसेट अथवा फाइनान्सियल एसेट चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ भनेको छ सो देयर सो देयर आर मार्केट फर फिजिकल एन्ड फाइनान्सियल एसेट वी कल वी कल मार्केट फर फाइनान्सियल एसेट द फाइनान्सियल मार्केट दस फाइनान्सियल मार्केट आर दोज मार्केट वेयर फर्म एन्ड गभर्नमेन्ट सेल फाइनान्सियल एसेट टु रेज फन्ड यो सबै हामीले भनिसकेका छौँ फाइनान्सियल मार्केट भनेको यस्तो मार्केट हो जहाँ चाहिँ फर्म अथवा गभर्नमेन्टले चाहिँ के बेच्दो रहेछ उसको फाइनान्सियल एसेट बेच्दो रहेछ अथवा फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट बेच्दो रहेछ के उठाउन लागि चाहिँ पैसा उठाउन लागि है अनि अनि इन्भेस्टर सर्पस युनिटले के गर्दो रहेछ त्यो फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ बाई गर्दो रहेछ है टु इन्भेस्ट देयर मनी इन्भेस्टर आर सर्पस युनिट अफ द इकोनोमी एन्ड फर्म्स एन्ड गभर्नमेन्ट आर द डिफिसिट युनिट जो थाहा नै छ दस फाइनान्सियल मार्केट च्यानल द फन्ड फ्रम सर्पस युनिट टु डिफिसिट युनिट इन द इकोनोमी दस के भनेको छ फाइनान्सियल मार्केटले चाहिँ फन्ड के गर्दो रहेछ सर्पस युनिटदेखि डिफिसिट युनिटमा ट्रान्सफर गर्दो रहेछ फाइनान्सियल मार्केटमा भनेको इन एडिसन फाइनान्सियल मार्केट एलोकेट द क्यापिटल इफिसेन्ट इफिसेन्टली एन्ड इम्प्रुभ द वेलबिङ अफ अ कन्ज्युमर यो मार्केटले के गर्दो रहेछ क्यापिटल पैसालाई चाहिँ इफेक्टिभली इफिसेन्टली ट्रान्सफर गर्दो रहेछ है देर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ फाइनान्सियल मार्केट है धेरै प्रकारको फाइनान्सियल मार्केट छ भनेको फाइनान्सियल मार्केट आर क्लासिफाइड इन टू डिफ्रेन्ट वेज दे आर क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ नेचर अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रेडेड इन द मार्केट इस्युड इस्यू अफ ट्रेडेड इन्स्ट्रुमेन्ट अर्गनाइजेसन अफ द मार्केट मेच्युरिटी अफ इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रेडेड इन द मार्केट एन्ड पोलिटिकल बाउन्ड्री अफ द मार्केट भनेको फाइनान्सियल मार्केट चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले बाँड बाँडफाड भएको रहेछ भनेको डिफ्रेन्ट नेचरमा डिफ्रेन्ट क्लासिफाइडमा बाँडिएको रहेछ भनेको एकोर्डिङ टु द वेज हाउ फन्ड आर अपटेन फाइनान्सियल मार्केट आर क्लासिफाइड इन टु डेप मार्केट एन्ड इक्विटी मार्केट भनेको फाइनान्सियल मार्केट चाहिँ वेजको आधारमा चाहिँ दुईटा भागमा विभाजन भएको छ एउटा डेप मार्केट एउटा इक्विटी मार्केट डेप सेक्युरिटी सच एज बोन्ड एन्ड डिफेन्सर आर ट्रेडेड इन द डेप मार्केट भने इक्विटी सेक्युरिटीजमा चाहिँ सच एज कमन स्टक आर ट्रेडेड भनेको यो मार्केटमा चाहिँ डिफेन्सर बोन्डहरू ट्रेड हुँदो रहेछ भनेपछि इक्विटी मार्केटमा सेयरहरू ट्रेड हुँदो रहेछ भने एकोर्डिङ टु अर्गनाइजेसन अफ एकोर्डिङ टु अर्गनाइजेसन अफ मार्केट दे आर क्लासिफाइड इन टू अर्गनाइज एक्सचेन्ज एन्ड ओभर दी काउन्टर मार्केट अब फेरि अर्को अघि नै चाहिँ वेको आधारमा अहिले चाहिँ अर्गनाइजेसन अफ द मार्केटको आधारमा चाहिँ दुईटामा बाँडिएको रहेछ के के अर्गनाइज एक्सचेन्ज ओभर दी काउन्टर मार्केट लिस्टेड सेक्युरिटिज आर ट्रेडेड इन अर्गनाइज एक्सचेन्ज एन्ड नन लिस्टेड सेक्युरिटी आर ट्रेडेड इन ओभर दी काउन्टर मार्केट लिस्टेड सेक्युरिटिज चाहिँ यसमा यसमा अर्गनाइज एक्सचेन्जमा लिस्ट भएको रहेछ ट्रेड हुँदो रहेछ अनि नन लिस्टेड सेक्युरिटी चाहिँ ओभर दि काउन्टर मार्केटमा ट्रेड हुँदो रहेछ एकोर्डिङ टु मेच्युरिटी अफ फाइनान्सियल एसेट ट्रेडेड अब फेरि मेच्युरिटी अफ फाइनान्सियल एसेट ट्रेडेड अब मेच्युरिटीको आधारमा यो चाहिँ मनी मार्केट अनि क्यापिटल मार्केटमा विभाजन भएको रहेछ फेरि है इन मनी मार्केट ओन्ली सर्ट टर्म सेक्युरिटिज आर ट्रेडेड मनी मार्केटमा चाहिँ सर्ट टर्म छोटो समयको सेक्युरिटिजहरू मात्र ट्रेड हुँदो रहेछ भने क्यापिटल मार्केटमा लङ टर्म सेक्युरिटिज ट्रेड हुँदो रहेछ यो बुझ्यो अब 
on the basis of political background or very political back, uh, boundary ka aadhar ma your financial market very domestic or international financial market ma vivazan bhai ko rai cha in domestic market only the securities of that particular country are traded domestic market ma tiyo country ko particular uh, country ko securities ma tiyo trade hundra rai cha bhani इंटरनेशनल मार्केट में सिक्युरिटीज अफ मेनी कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज को सिक्युरिटीज ट्रेड होद एकोर्डिंग टू द इश्यू अफ सिक्युरिटीज दी आर क्लासिफाइड इन टू प्राइमेरी एंड सेकेंडरी मार्केट फिर हेर हाई तो अब एकोर्डिंग टू इश्यू अफ द सिक्युरिटी अब इश्यू होने तरीका में फिर फाइनेंसियल मार्केट प्राइमेरी रेकेंडरी में विभाजन भग इन द प्राइमेरी मार्केट सिक्युरिटीज आर सोल्ड बाय इश्यूअर टू रेज न्यू और एडिशनल कैपिटल एंड इन द सेकेंडरी मार्केट सिक्युरिटीज अलरेडी इश्यू इन द प्राइमेरी प्राइमेरी मार्केट आर ट्रेडेड प्राइमेरी मार्केट में चाहे पैसा चाहे खंड में अथवा कंपनी में एडिशनल पैसा चाहे खंड में सिक्युरिटीज इश्यू कर बेचो रहे हाई प्राइमेरी में अभी इश्यू भाग सेयर सिक्युरिटीज के होद फिर सेकेंडरी में ट्रेड होद सेकेंडरी मार्केट रिफर टू द मार्केट फर ट्रेडिंग आउटस्टैंडिंग सिक्युरिटीज एमंग बाइंग एंड सेलिंग इन्वेस्टर नेपाली स्टक एक्सचेंज लिमिटेड इज द ओन्ली सेकेंडरी मार्केट अफ नेपाल नेपाल में मत्र स्टक एक्सचेंज होने ठाव रहे कंपनी रहे स्टक एक्सचेंज जिस हम नेप्से भाई ट्रेडिंग अफ सिक्युरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट चेंज इज द ओनरशिप अफ सिक्युरिटीज एंड किप द लिक्विडिटी अफ इन्वेस्टमेंट बट इट डज नट ट्रेड रेज एडिशनल फंड अर्क रेगुलेटरी अथोरिटीज ये कंपोनेंट हो फाइनेंसि सीस्टम को देर आर रेगुलेटरी अथोरिटीज टू ओवर सी वेदर फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन एंड मार्केट आर कंप्लाइंग विद प्रोविजन अफ कंसर्न एक्ट रेगुलेसन एंड डायरेक्टिव इश्यू बाई द कंपोनेंट अथोरिटीज दे सुपरवाइज एंड मोनिटर फंक्शन ते पढ़ सौ अथोरिटी बारे में क्या ते हो यो भिडियो में यह समय हेन हो तब नेक्स्ट भिडियो में हम साइज एंड स्ट्रक्चर स्टार्ट कर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने जी सिक्युरिटी सेयर तो खास में के होद ओनरशिप मत चेंज होद हाई उसको ओनर को नाम ओनरशिप चेंज होदे इसलिए कुछ कंपनी में तो कंपनी में पैसा एडिशनल रूप में आने भाई कुछ होते सेकेंडरी मार्केट में जति ना पैसा चलखिल हो तो पैसा चाह बट प्राइमेरी मार्केट प्राइमेरी मार्केट में फंड रेज होद हाई ये सब चैप्टर सिक्स और चैप्टर सेवेन में डिटेल रूप में डिस्कस अर्क कंपोनेंट एक्ट एंड रेगुलेसन इस एक्ट को बारे में खास छाइन इसमें यह पढ़ना सकूँ पज कर अभी 